Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Es geht wieder ein bisschen um MW. Die Beta hat ja gestern gestartet, die Closed Beta, die im Moment ein bisschen verschwitzt ist, das muss man sagen. Und Infinity Ward hat so ein paar Punkte angesprochen, Fehler angesprochen, die schon bekannt sind, Änderungen angesprochen, die auf uns warten. Und Infinity Ward hat zum Beispiel auch was zur Minimap gesagt, was wir uns auf jeden Fall alles anschauen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bis jetzt zu Beta sagt. Würde mich interessieren. Ich finde es eben ein bisschen verschwitzt. Gerade ich als PC-Spieler komme gar nicht klar auf der Konsole. Das sieht man auch im Gameplay so ein bisschen. Beziehungsweise ich schneide einfach ein bisschen was zusammen. Meine kleinen besten Momente in äh, viel zu langer Spielzeit. Aber ja, es ist auf jeden Fall erstmal so, dass es ein Problem gibt mit Partys. Wenn man in der Party zusammen eine Lobby sucht, dann ein Game spielt und dann wieder in der Lobby ist, passiert es manchmal, dass man keine Games mehr findet. Die Lösung ist im Moment, dass man die Party auflöst, neu erstellt und dann ein Spiel sucht. Und Infinity Ward kümmert sich da gerade drum, die arbeiten an einem Fix. Dann ist es so, dass viele nicht wissen, dass man seinen Namen jetzt ändern kann. Und soweit ich weiß, so oft wie man will. Denn der Name, der angezeigt wird im Spiel, ist nicht mehr der Playstation-Name, sondern das ist der Call of Duty-Name, den man auch auf der Call of Duty-Webseite ändern kann. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken, da müsst ihr euch einloggen, das sind dann die ganzen Optionen. Und da könnt ihr euren Namen in-game ändern, indem ihr den Namen ändert, der angezeigt wird bei Forum-Name. Man wird das dann später auch noch im Spiel ändern können, aber jetzt in der Beta gibt es die Option leider nicht. Dann weiß Infinity Ward, dass viele Probleme mit den Schritten haben. Und mir war irgendwie gar nicht so ganz bewusst, was mich daran stört, bis ich gestern ein bisschen beim Stream von Max FPS zugeschaut habe und der das Problem nochmal irgendwie angesprochen hat. Und das große Problem ist, und ich glaube, das ist auch mein Problem, dass man Schritte hört hinter sich, nicht genau weiß, ob das jetzt Teammates sind oder Gegner sind. Und in ganz vielen Fällen muss man sich immer umdrehen, um zu gucken, ob das Teammates sind oder Gegner sind, weil es keine Minimap gibt. Das heißt, entweder die Minimap wieder reinmachen, damit man halt eben sehen kann, ob das jetzt Schritte von Teammates sind hinter einem oder nicht, damit man sich nicht immer umdrehen muss. Oder man macht irgendwie die Schritte von Teammates leiser. Allerdings denkt man dann vielleicht, das sind Gegner, die auf Entfernung gerade kommen. Keine Ahnung, was man da genau machen kann. Ähm, als Lösung, ich würde sagen, haut die Minimap rein. Ich bin ein großer Fan von der Minimap. Mich stört, dass die nicht mit dabei ist in der Beta. Und ich hoffe, die kommt wieder mit dazu. Und das würde auch dieses Schrittgeräuschproblem vielleicht so ein bisschen beheben. Weil dann hört man Schritte, guckt kurz auf die Minimap, sieht, ey, das ist ein Teammate. Und man muss sich nicht umdrehen. So wie es halt bis jetzt immer der Fall war. Keine Ahnung, gefällt mir besser. Habe ich mich dran gewöhnt. Ich weiß auch nicht, was gegen eine Minimap spricht. Ähm, ich hoffe, die kommt wieder. Dann gibt es im Moment anscheinend ein Problem mit Calling Cards. Im Moment gibt es ja einfach diese flatten Calling Cards, wo man sehen kann, aus welchem Land wie man kommt. Und da ist anscheinend der Name bei manchen Flaggen noch falsch. Äh, keine Ahnung, wie das passieren kann, aber da wird sich drum gekümmert. Dann gibt es auf Grasner Raid, also auf dieser ja, großen Map, wo man eigentlich immer 10 vs. 10 spielt, einen Glitch, ähm, bei dem man in den Tisch reingehen kann. Das zeige ich euch jetzt nicht ganz genau, aber Infinity Ward äh, weiß da Bescheid. Es gibt auch schon einen Fix und der wird dann noch kommen mit einem Update. Vielleicht heute Abend schon, denn heute Abend kommt auf jeden Fall ein kleines Update. Dann ist es so, dass es Grafik-Glitches gibt bei manchen in dem Matchmaking-Screen. Also jetzt nicht wirklich was Weltbewegendes. Infinity Ward weiß aber auch schon Bescheid. Es gibt auch schon einen Fix, der kommt am zweiten Beta-Wochenende. Das heißt, damit wissen wir auch schon mal, wahrscheinlich kommt ein etwas größeres Update jetzt dann zum zweiten Beta-Wochenende. So verstehe ich das auf jeden Fall. Spawns, das ist auch ein Thema. Infinity Ward hat gemeint, die gucken sich das an. Ähm, ich finde persönlich, da muss echt was gemacht werden. Ich finde, die Spawns, die wechseln viel zu langsam. Und zum Teil wird man wirklich krass in den Spawn gedrückt. Das ist so ein, so ein Ding, was mir jetzt gerade noch nicht so wirklich gut gefällt. Ich hoffe, da wird auf jeden Fall noch was gemacht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Und warum ist jetzt meine Cam weg? Die Cam ist wieder da und damit kommen wir dann zu einem Thema, das viele beschäftigt. Ich habe schon Hashtags gesehen auf Twitter. Ich glaube, die Meinungen gehen da immer noch auseinander. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu Minimaps sagt. Das ist nämlich das Thema und Infinity Ward hat dazu was geschrieben. Und zwar haben die gemeint, wir hören euch laut und deutlich. Mit eurem Feedback und den Daten, die wir sammeln, arbeiten wir intern an ein paar Möglichkeiten und halten euch auf dem Laufenden, falls wir Änderungen während der Beta durchführen. Das ist eine fortlaufende Konversation mit allen von euch. So nochmal, danke für das Teilen eurer Gedanken zum Thema und wir werden euch informieren, wenn wir mehr Informationen haben. 
Was heißt Infinity Ward? Weiß auf jeden Fall, dass wir die fehlende Minimap nicht so gut finden oder dass die meisten die fehlende Minimap nicht so gut finden. Wie gesagt, schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich kann auch mal oben so eine Abstimmung machen. Wenn ich es nicht vergesse, dann könnt ihr mal abstimmen, ob ihr eine Minimap haben wollt oder ob ihr es gut findet, wie es jetzt gerade ist. Würde mich wirklich interessieren. Ich habe das Gefühl, eigentlich finden alle die Minimap besser und wollen sie wieder zurückhaben. Aber ja, können wir einfach mal gucken und... Die fehlende Minimap sorgt, finde ich, dafür, dass mehr Leute campen. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite könnte das auch die Close Beta sein. Ich habe das Gefühl, irgendwie will jeder jetzt ein krasses Gameplay erspielen, wobei es eh nicht geil ist, ein Gameplay anzugucken, wo einfach einer die ganze Zeit in der Ecke hockt. Ist meine Meinung auf jeden Fall. Von daher finde ich, man sollte einfach Spaß haben während der Beta. Wir scheißen auf irgendwie die krassen Gameplays. Das kann dann kommen, wenn das Spiel da ist. Das ist auf jeden Fall immer meine Meinung, aber gut. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass die Leute ähm, trotzdem auch mehr campen, weil die Minimap nicht da ist, weil sich viele Leute nicht raustrauen, weil viele Leute irgendwie auf die erste Drohne schwitzen. Und dann gibt es eben noch das Problem mit den Schritten, was man vielleicht auch beheben könnte mit der Minimap. Von daher, ich wünsche mir eine zurück. Ich hoffe, Infinity Ward hat da irgendwie eine gute Lösung. Ich hoffe, wir erfahren da während der Beta noch was Neues, beziehungsweise ich hoffe, dass während der Beta noch eine Änderung dazukommt. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Das ist natürlich so ein Thema, wo man wirklich drüber diskutieren kann. Deswegen schreibt auch dazu gerne eure Gedanken in die Kommentare. Dann ist es so, dass heute ein Update kommt. Wahrscheinlich heute 19 Uhr, irgendwann heute Abend aber auf jeden Fall. Keine Ahnung, die Beta-Codes gingen dann auch eine Stunde später raus. Vielleicht ist das bei dem Update hier auch der Fall. Und zwar bekommen wir eine neue Map dazu, die Map Gunrunner, die ich schon spielen konnte in L.A., von der wir auch schon Gameplay haben. Das ist eine 6 vs. 6 Map und eine Map, die mir verdammt viel Spaß gemacht hat. Die ist schon übersichtlich, wobei auch da wahrscheinlich Camper irgendwie unterwegs sein werden. Ich glaube, das Problem lässt sich jetzt so schnell leider nicht beheben während der Beta. Dann ist es so, dass auch ein neuer Modus dazu kommt in die Rotation. So wie ich es verstanden habe, bleibt aber jetzt erstmal dieses schnelle Spielen bestehen und man wird nicht ganz direkt irgendwie auswählen können, was man spielen will, bis auf Hauptquartier. Vielleicht kommt aber der neue Modus auch statt Hauptquartier. Bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber es kommt auf jeden Fall Cyber Attack. Ein Modus, wo wir auch schon Gameplay gesehen haben. Das ist ein Modus, bei dem man ja Suchen und Zerstören spielt, aber seine Gegner wiederbeleben kann. Hat eigentlich auch Spaß gemacht, aber ganz allgemein ähm, bin ich schon eher ein Fan von TDM und diesen ganzen klassischen Modi, muss ich sagen. Wobei es so ein Zerstörer auch klassisch ist. Aber ja, so ist das auf jeden Fall. Das sind die Informationen, die wir von Infinity Ward haben. Praktisch für den ersten Beta-Tag, kann man sagen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen zu den Sachen, die mir gut gefallen und nicht so gut gefallen. Wenn die zweite Beta auch rum ist, wenn ich am PC spielen konnte... Was mir jetzt auf jeden Fall auffällt, ist das Spawn-System, die Minimap und die Helligkeiten. Manchmal ist es in den Räumen zu dunkel und manchmal ist es draußen zu hell und dieser Übergang ist manchmal ein bisschen komisch. Und ansonsten gefällt es mir wirklich gut. Ich finde die Grafik geil, Waffen fühlen sich gut an. Gut, mit dem Controller komme ich jetzt nicht so wirklich klar, aber ich glaube am PC werde ich nochmal um einiges mehr Spaß haben als jetzt auf der Konsole. So viel aber dazu. Ähm, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Für weitere Call of Duty Videos lasst gerne auch ein Abo da und wir sehen uns wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.